देशे पीस टीवी बांग्ला है पढ़ो एवं लेखो अल्लाह तुम्हारे कल्याण दान कर दे जब व्यक्ति एलिम तलब कर दे शेजन अल्लाह पर थी रहे थे इस्लाम इर मुद्दे पूरी पूर्ण रूपे प्रवेश करो एवं शैतान इर अनुसरण करो ना प्रथम नमाज़ेर आदेश दाओ शिर्को ओकितक गता जुनून अहंकारी पदोचारों ना शकोल समस्या समाधान एक ती कोतार मोते आपना रुत्थानेर जन्नो देखूं इस्लामी प्रशिक्षण प्रति बुद्ध बांड रात शारे आगारों टाइप आप पुनो शम प्रचार शकाल शारे दोष टाइप बांग्लादेशे पीस टीवी बांग्लाए Solution for humanity. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد شمانتو سرطاو درشوك مندولي أبنا در شامني رياض الصالحين تكي دهارا باهيك بابي आलोचना चले आसे आज के जे विषय आलोचना उपस्थापन करब से हल एबादतर क्षेत्र मध्यम पंथा अवलम्बन करार अध्याय ए विषय किचु आलोचना करज के जे हदीस के आलोचना शुरू हो हदीसटी हल हमजला बीन रबी अल उदी जिन रसुल्लम वहिर जरा लिखत वहिद कतिब देर मध्य हईते एने एक जन وحیر کاتب قال اتنی بولین لقیانی ابو بکر آمار شنگے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ شکت ہولو فقال تنی بولین کیف انتا یا حنزلہ ہے حنزلہ اپنی کیا منا چھین قل تو امی بولیم نا فقا حنزلہ ابو بکر حنزلہ تو منافق ہوئے گا چھ قال ابو بکر بولین سبحان اللہ ما تقول حنزلہ کی بولین منافق ہوئے گا چھین की बापा यार मुन कोथा बोल चेन कुल तो मैं बोल लाम ना कूनु इंदर रसूल इल्लाह सल्लम युद्ध किरना बिल जन्नत वान नार का अन्ना रा आइनिन अबू बकर आमी मोनाफिक हुए गये थी इटे ए जन्नु मुनि कोर चामी जे आमी जोखुन रसूल सल्लम एर काचे था की ये बुंग तीनी जोखुन आमदेर के जन्नत ये बुंग जहान कान्ना रा आयनीन तो खुन जनो मने होए जे आम्रा जन्नत एवं जहान नाम चुकर शम ने देख ची फ़ाइदा ख़राज़ना मिन इंदी रसूल इल्लाह सल्लम आफ़सन अल अज़वाज वल अवलाद व दयात नसीना कथीरा इर पुरे जो खुन उखन थे के बेर हुए रसूल सल्लम ने निकट थे के बेर हुए जो खुन आम्रा आमदेर स्त्री आमदेर शंतना � नसीना कथी रन तो खून जेई अवस्था था तो खून चिलो शे अवस्था थे क्या हमरा ओनी दूरे शोरी है जाई और था तो ओनी किसी जिनिश हमरा भूले जाई तो खून जनो मने होए जे आमदेरे लोक को हबे जन्नत की भावे पावो शेटा जहाँ नम थे की भावे मुक्त पावो शेटा नहीं जनो आमदेरे पुरी कोल पोना था के किंतु जोखून قال أبو بكر رضي الله عنه فوالله إني لنلقى مثل هذا حنزلا أي كارونة جدي منافق هوي جاتشن إيتا موني كورن تاهوله أمار شاتي هوتو أمون تاي غوتونا أمار شاتي هوتو إيتاي غوتي أميو إيتاي ونومان كوري جاكون الله نوبير كاشي تاكي تاكون موني هاي جانو إيمان بردي هوي جاتشي جاننا تير آشا جانو بردي هوي جاننا مير بوي جانو لاغي كنتو جاكون اوكان تيك بير هوي آشي तो खून अमर अवस्था टा परिवर्तन हुए जाए, तो फाकुल तो 
ফন্তলাকতু আনা ও আবু বকর হাত্তা দখন না আনা রসুল ইল্লাহি সাসলাম এর পরে বলছেন যখন দুই জনার একই অবস্থা তাহলে চলেন সমাধানের জন্য যাই রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি নিকট সাহাবা একরামদের এটাই অভ্যাস ছিল তাদের এটাই اخلاق ছিল এটাই চরিত্র ছিল যে কোন বিষয়ে যদি খটকা বাত কোন বিষয়ে যদি জানার প্রয়োজন মনে করতেন তাহলে সঙ্গে সঙ্গে সেটা নিয়ে ধাপা চাপা না দিয়ে ঠিক আছে আমি যা বুঝলাম আমার কাছেই থাক আপনি যা বুঝলেন আপনার কাছে বুঝ থাক এই অবস্থায় রেখে তারা যে ওইভাবে রয়ে যাবে এমনটা করেন নাই বরং ওনারা যখনই যে সমস্যা হবে সেই সমস্যা নিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি দরবারে ওনারা চলে যেতেন এবং সমাধান চাইতেন তো এই দুই জনই আল্লাহর রাসূলের কাছে গেলেন যারা বলবেন ইয়া রাসূলুল্লাহ নাকুনু ইনদাকা তুযাক্কিরুনা বিন নারি ওয়াল জান্নাতি কা আননা রাল আইন হে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আমরা যখন আপনার কাছে থাকি स्त्रीगणी निज निज कर्मे जोस्त हुए पड़ी তখন আমাদের অবস্থাটা সেখান থেকে অনেকটা সরে যায় এবং সেই অবস্থা থেকে আমরা অনেক দূরে চলে আসি ফাকাল রাসূলুল্লাহ আল্লাহ রাসূল বললেন ওয়াল্লাযী নাফসি বিয়াদিহি লাউ তাদুমুন আলা মা তাকুনুন ইনদি ওয়া ফিদ যিকরি লাসাফাহাতকুমুল মালাইকাতু আলা ফুরুশিকুম ওয়া ফি তুরুকিকুম ওয়াল্লাযী নাফসি বিয়াদিহি আমি ওই জাতের কসম খেয়ে বলছি যার হাতের মুঠির ভিতরে আমার জান আছে তোমরা আমার কাছে যে অবস্থায় তোমরা থাকো আমার নিকটে যখন থাকো তোমাদের ইমানের যে অবস্থাটা বৃদ্ধি হয় তোমাদের ইমানের যে অবস্থাটা তখন হয়ে যায় বলছেন এমন অবস্থাটা যদি তোমার কাছে থেকেই যায় আমার কাছ থেকে চলে যাওয়ার পরেও আমার কাছে যখন থাকো তখন যেরকম জান্নাত জাহান নামের আশা এবং জাহান নাম থেকে দূর হওয়ার যে একটা প্রতিজ্ঞা এবং দিনের প্রতি আগ্রহ দিনের প্রতি আমল করা যে একটা অধিক আগ্রহ এবং ইমানের বৃদ্ধি এই অবস্থাটা যদি আমার কাছ থেকে চলে যাওয়ার পরেও বাড়ি যাওয়ার পরেও স্ত্রীর কাছে বাল বাচ্চা কাজকর্মে লিপ্ত হওয়ার পরেও যদি এই অবস্থাটাই যদি তোমাদের কাছে থাকতো समय একটু ইমান বৃদ্ধি হওয়া এটাই স্বাভাবিক আর এখান থেকে যখন আবার দুনিয়ার কাজে ব্যস্ত হয়ে যাবেন সেখানে যে ইমান একটু কম হওয়া এটাই স্বাভাবিক আল ইমানু ইয়াজিদু ওয়ানকুস ইমান বৃদ্ধিও হয় ইমান কমেও যায় তো এই অবস্থা যদি এমনটাই হতো যে তুমি আমার কাছে যে অবস্থা পরবর্তীতে ওই একই অবস্থা যদি থাকো তাহলে তো তোমার অবস্থাটা অত্যন্ত একেবারে ফেরেস্তার সমান হয়ে যাবে তোমার গুণায় তো কোনো গুণাই তোমার দ্বারা হবে না তো সম্মানিত শ্রোতা ও দর্শক মন্ডলী এই হাদিস থেকে যে জিনিসটা আমরা বুঝতে পারি সেটা হলেই যে মানুষ মানুষ সব সময় যে এক অবস্থায় থাকবে তা না কখনো ওয়াজ নাসিও শুনলে ভালো কথা শুনলে করোনা হাদিসের কথা শুনলে মানুষের অন্ত নরম হয়ে যায় আর এটাই ইমানের চিহ্ন আল্লাহ পাক বলেছেন ও ইদা তুলিয়াত আলিহিম আয়া তুহু জাদাত হুম ইমান মোমিনদের যখন সামনে যখন কোরআনের আয়াত পড়া হয় জাদাত হুম ইমান তাদের ইমান বৃদ্ধি হয়ে যায় তো এটাই হলো মোমিনদের লক্ষণ যে তখন এক অবস্থা এখন আর এক অবস্থা সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী এরপরে যে হাদিসটি আছে সেটি হলেই আনিবনি আব্বাসিন রাজি আল্লাহ আনহুমা কল বাইনামান নবী সাল্লাম ইয়াহতুব ইদা হু আবি রাজুলিন কমিন ফসাল আনহু ফকালু আবু ইসরাইল নাদারা আইয়াকুম আফিস শামসি ওয়ালা ইয়াকুদ ওয়ালা ইয়াস্তাজিল ওয়ালা ইয়াতাকাল্লাম ওয়াসুমু فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه رواه البخاري
ইবনে আব্বাস রাজি আল্লাহ আনহু তিনি বলেন কয়লা বাইনামান নবী সাহাসাল্লাম ইয়াখতুব জুমার দিনে আল্লাহ নবী সাহাসাল্লাম খুদবাদী ছিলেন ইজান হু আবি রজুল কায়মিন একজন ব্যক্তি দেখলেন যে বাইরে রোদ্রে দাঁড়িয়ে আছে ফসাল আনহু তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন যে এই ব্যক্তি বাইরে রোদ্রে দাঁড়িয়ে আছে কেন ফকালু সাহাবাকাম বলেন আবু ইসরাইল নাজারা আইয়াকুমা ফি শামস সে প্রতিজ্ঞা করেছে যে সূর্য সে দাঁড়িয়ে থাকবে ওলায়াকুত সে বসবে না তার উপর মানত করে নিয়েছে যে আমি আজকে পুরো দিন রাত রোদ্রে দাঁড়িয়ে থাকবো বসবো না ওলায়াস্তাদিল আমি কোনো ছায়াও গ্রহণ করব না ওলায়া তাকাল্লাম এবং কথাও বলবো না ওয়াসুম এবং সম পালন করব তাহলে সে নিজের উপর কি জুলুম করলো নাকি ভালো করলো জুলুম করলো আল্লাহকে এটা বলছে আল্লাহ নবীকে এটা বলছেন না বলেন নাই তো সে মনে করেছে এমনভাবে রোদ্রে দাঁড়িয়ে থেকে নিজের নফসকে কষ্ট দেওয়ার মাধ্যমে সে হয়তো আল্লাহ সন্তুষ্ট অর্জন করতে চায় এই ধরনের একটি আশা নিয়ে রোদ্রে দাঁড়ানো শুরু করে দিয়েছে বসছে না আল্লাহ নবী সাল্লাম বললেন মুরুহু তাকে নির্দেশ দাও ফালিয়া তাকাল্লাম কথা বলবো না এই প্রতিজ্ঞা করা এটা অন্যায় ফালিয়া তাকাল্লাম তাকে কথা বলতে বলো ওয়ালিয়াস তাজিল রোদ্রে দাঁড়িয়ে থাকা সায় না বসা এর ভূতের কোনো ফজিলত নেই বিধায় তাকে বলে দাও যে তুমি রোদ্রে থাকা নয় তুমি সায়াও গ্রহণ করো আর এভাবে রোদ্রে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা পুরা দিন দাঁড়িয়ে থাকা এটাও হেবাজত নয় বিধায় তাকে বলো বসে যাক ওয়ালি উতিম্মা সম আহ তবে যেহেতু সে সমের নিয়োগ করেছে সমটি পুরা করুক এতে কোনো সমস্যা নেই সম্মানিত শ্রোতা ও দর্শক মণ্ডলী এই হাদিস থেকে আমরা আরো কিছু জানতে পারলাম সেটা হলেই যেগুলি শরীয়তে জায়েস যেমন সম পালন করা সালাত আদায় করা তসবি তাহলিল আরো যেগুলি এবাদত বন্দে গিয়ে আছে এগুলি পরিমাণ বৃদ্ধি করা এটা যেরকম অন্যায় ঠিক তেমনই নিজের পক্ষ থেকে কোনো অন্য কাজ শরীয়তে যে কাজ আমাদেরকে বলে নাই এমন কোনো কাজ নিজের উপর নিজে বহন করে তাতে কোনো মঙ্গল আশা করা এবং সে বিষয়ে মান্যত করা এটাও না জায়েস এটাও করা উচিত নয় সম্মানিত শ্রোতা ও দর্শক মণ্ডলী এই হাদিস থেকে এবাদতের ক্ষেত্রে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করার যে অধ্যায় ছিল এখানে শেষ হয়ে যাচ্ছে এই মুহূর্তে ছোট্ট একটি বিরতি বিরতির পর বাকি আলোচনা নিয়ে আপনাদের সামনে আবার উপস্থিত হব ইনশা আল্লাহ তালা इब्राहिम अक्रम जमान बेन अब्दुल शेख शाहिदुल्ला खान मदनी हारून हुसैन उपस्थापन सम्मेलन सी देखे बरल अनुष्ठान जालसाए उलामा প্রতি শুক্রবার রাত সাড়ে নটায় বা পুনঃসম্প্রচার সকাল আটটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় discussion discussion debate 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 rebuttal rebuttal conclusion conclusion eliminate misconceptions about religion get enlightened witness dr zakir naik in a battle of words dekhun shommukh samore proti rihospotibar rat 9 taye ap punor samprachar sokal 10:30 taye bangladesh e pis tv banglay alhamdulillah was salatu was salam ala rasulillah sommanito srota o darshok mondoli ekhon amader samne je odhay ti royeche seta holoi বাবন ফিল মহাফাজাতি আলাল আমাল নিয়মিত আমল করার অধ্যায় অর্থাৎ যে আমলটি করব সে আমলটি যেন নিয়মিত হয় সেটা অল্প হোক সেটা ছোট হোক 
সেই আমলটি যেন নিয়মিত করা যায় এ বিষয়ে শরীয়তের দিক নির্দেশনা কি এটা আমরা আজকের এই দর্শে আমরা জানতে পারবো ইনশা আল্লাহ তালা এ বিষয়ে ইমাম নববী রহমাহ এ অধ্যায় প্রায় চারটি আয়াত নিয়ে এসেছেন এবং তিনটি হাদিস নিয়ে এসেছেন প্রথম আয়াত সুরাই হাদিদের ষোলো নম্বর আয়াত আল্লাহ তালা বলেন যারা মমিন এদের জন্য কি এখনো সময় আসে নাই আলাম দিন আমানু যারা মমিন তাদের কাছে কি এখনো এ সময় আসে নাই যে তাদের অন্তর নরম হয়ে যাবে আল্লাহর জিকিরের জন্য আল্লাহ তালা যে হক এবং সত্য দিন নাজিল করেছেন তার জন্য তার অন্তরটা যে নরম হয়ে যাবে কোমল হয়ে যাবে সে সময় কি এখনো আসেনি তো আল্লাহ তালা আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাস করছেন যে আলাম দিন আমানু এখনো এই সময় আসে নাই যে আল্লাহর জন্য এবং আল্লাহর নাজেল কৃত হক বাণীর জন্য তার অন্তরটি যে কেঁপে যাবে ভয় করবে নরম হয়ে যাবে এই সময় কি এখনো আসে নাই তাহলে যেই সময়ের অপেক্ষায় আমরা রয়েছি আমরা মনে করছি যে না আরেকটু বয়স বৃদ্ধি হোক তো দেখা যাচ্ছে যে ওই সময় আসার পূর্বেই হয়তো আল্লাহ পাক আমাকে দুনিয়া থেকে নিয়ে যেতে পারেন আর যে সময়ের অপেক্ষায় বসে রয়েছি এমন হতে পারে যে বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে অন্তরটাও শক্ত হয়ে যেতে পারে আর অন্তর যদি শক্ত হয়ে যায় তাহলে তারপর আর সে অন্তর ভালো কিছু গ্রহণ করবে না হাদিদের সাতাশ নম্বর আয়াতে বলেছেন আমি ঈসা ইবনি মারিয়ামকে প্রেরণ করেছি এবং আমি তার উপর ইঞ্জিল নাজেল করেছি তাকে ইঞ্জিল দিয়েছি এবং তাদের অন্তর যারা তার অনুসরণ করেছে তার আনুগত্য করেছে তাদের অন্তরকে আমি রাফাতান সহানুভূতিশীল এবং রাহমাতান দয়া সম্পন্ন করে দিয়েছি তাদের অন্তরকে আর যে রহবানিয়াত আর যে বাড়াবাড়ি আর যে দুনিয়া থেকে সম্পন্ন চিহ্ন থেকে আল্লাহর এবাদত করার মানুষতা যেটাকে রহবানিয়াত বলা হয় ইবতদাউহা তারা নিজে এটা মন করা বানিয়ে নিয়েছে মা কাতাব নাহা আলাইহিম আমি তাদের উপর এই হুকুম নাজেল করি নাই ইল্লাবতি গ আর ইদওয়ানিল্লাহ তারা যদি চো আল্লাহর রেজামন্দি তালাশ করার জন্যই এটা বের করেছে এটা বানাইছে রহবানিয়াত হামা রাউহা হক রিআয়াতিহা কিন্তু বাস্তবে কি হয়েছে তারা সেটাকে যথার্থভাবে পরবর্তীতে তার উপর পালন করতে পারে নাই অর্থাৎ তারা যখন নিজের নফসের উপর জুলুম করেছে এবং দিনের ক্ষেত্রে তারা যখন অধিক বাড়াবাড়ি করার চেষ্টা করেছে এবং নিজেকে দুনিয়ার সকল লজ্জাত এবং দুনিয়ার প্রয়োজন থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে একমাত্র এ বাজুদের জন্য লিপ্ত করাকে রহবানিয়াত বলা হয় এটাকে যখন তারা নিজে নিজের উপর বানিয়ে নিয়েছে কিন্তু সেটা পরবর্তী পর্যন্ত তারা এটাকে ঠিক রাখতে পারে নাই তাহলে বুঝে আসলো যে আল্লাহর পক্ষ থেকে যে সুবিধা এবং যে রকসাত এবং আল্লাহ তালা যতটুকু আমাদেরকে করেছে এতটুকু আমরা জীবনের যে কোনো অবস্থায় আমরা করতে পারব এবং সেটা করতে পারলেই আমাদের নাজাত হবে এর চেয়ে বেশি নিজের উপর জুলুম করে অযথা কিছু করা এটা ঠিক হবে না এ বিষয়ে সুরায় নাহালের বিরানব্বই নম্বর আয়াত উল্লেখ করেছেন যে নারীটি অনেক পরিশ্রমের পরে সে তার হাত দিয়ে কোন একটি জিনিস বানিয়ে সেটাকে আবার সে টুকরো টুকরো করে ফেলে দেয় তোমরা এমনটা হয়েও না এই আয়াত দ্বারা কি বুঝাতে চাচ্ছেন সেটা হলেই যে এমন যেন করো না যে দিন ভর কোনো এবাদত বন্দেগি করলে কিন্তু শেষ বেলায় যে সেটাকে পুরা রমজান শ্যামের মাস রোজা রাখলাম এরপরে ঈদের দিনে এসে এমন বড় বড় নাফরমানি করে বসলাম 
যে নাফরমানি আমার এই রমজান মাসের যত সওয়াব আছে সবগুলি সওয়াবকে টুকরো টুকরো করে নষ্ট করে দিল এমনটা যেন না হয় সম্মানিত শ্রোতা দর্শক মণ্ডলী এই আয়াত দ্বারা যে জিনিসটা বোঝানো হয়েছে সেটা হলেই আমল করতে হবে এবং সেই আমলটাকে সংরক্ষণ করতে হবে সেটাকে হেফাজত করতে হবে এবং সেটাকে ঠিক রাখতে হবে আমল করলাম কোনো দিন অনেক তার পরের দিন দেখা যাচ্ছে আবার সেটাকে ছেড়ে দিলাম অথবা ওই আমল করলামই না বা তার বিরুদ্ধে আল্লাহ পাকে না ফরমানি করলাম তাহলে এটা আল্লাহ তালা পছন্দ করেন না তোমাদের নিকট মৃত্যু আসা পর্যন্ত তোমরা আল্লাহর এবাদত করো হাদিস আইসার আলহি এ বিষয়ে হাদিসটি পূর্বেও আমাদের সামনে এসেছে আলহামদুলিল্লাহি অমর বিন খতাব রাজি আল্লাহ তালু তিনি বলেন রসুল সাহাম বলেছেন মান নাম আনহিজবিহি মিনাল লাইল যে ব্যক্তি রাত্রের কোনো এবাদতের অংশ রেখেই যদি কেউ ভুলে যায় অর্থাৎ নিয়মিতভাবে রাত্রিতে কোনো এবাদত বন্দেগি করত কিন্তু কোনো দিন যদি সে ওটা না করতে পারে আর সেই এমিনহু কোনো এবাদত অথবা কোনো এবাদতের অংশ যদি কেহ রাত্রিতে নিয়মিত করা অভ্যাস কিন্তু কোনো দিন যদি ভুলে যায় অথবা ঘুম চলে আসে এভাবে যদি কেউ আদায় করে তাহলে সেই আদায়টা তাকে রাত্রির এবাদত বলেই সেটাকে গণ্য করা হবে আল্লাহ আকবর দিন কত সহজ কত সুন্দর দিন তাহলে নিয়মিত এবাদত করার একটা ফল আছে নিয়মিত এবাদত করার একটা গুণ আছে বিধায় নিয়মিত আমি তাহাজ্য সলাত আদায় করতাম নিয়মিত আমি প্রত্যেক দিন শোয়ার পূর্বে যে দোয়াগুলো আছে সেগুলো দোয়া পড়তাম নিয়মিত আমি রাত্রে উঠে কিছু তেলাওয়াত করতাম কিন্তু কোনো একদিন যদি এগুলি থেকে ঘুমিয়ে পড়ি অথবা এবাদত না করতে পারি আল্লাহ তালা আমাদের জন্য এই সময়টাকে আরও বৃদ্ধি করে দিয়েছেন বলছেন তুমি ফজরের পর থেকে নিয়ে জহরের পর্যন্ত তোমাকে এই লম্বা সময় দেওয়া হলো রাত্রের ভুলে যাওয়া অথবা ঘুমে যাওয়া এবাদতগুলি যদি তুমি এই সময়ের মাঝখানে করে নাও তাহলে তোমার এই এবাদতগুলি তুমি রাত্রিতে করেছ বলেই এটাকে গণ্য করে নেওয়া হবে সুবাহান আল্লাহ এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত কথা সামনে আসছে উনি বলছেন আব্দুল্লাহ হেবিন আমর ইবিন আস রাজি আল্লাহ কল কল রসুল রসালাম ইয়া আব্দুল্লাহ তুমি অমুক ব্যক্তির ন্যায় হয়ো না ওই ব্যক্তি রাত্রি জেগে এবাদত করত এরপরে আবার সেই ক্রিয়ামুল্লাহিল ছেড়ে দেয় অর্থাৎ সে কোনো দিন পরে কোনো দিন পরে না তুমি এমনটা হয়ো না তুমি যারা শুরু করবে সেটা নিয়মিত পড়ার চেষ্টা করবে এ বিষয়ে আরেকটি হাদিস আগে আছে আন আয়সা তারা জিয়াল্লাহ আনহা কালাত কান রসুরুল্লাহাম ইদা ফাতু মিনাল্লাইলি মিন ওয়াইন আউ গাইর ইদালিক সল্লাহ মিনান নাহারি সিন তৈ আশারত রাকাতান রাহ মুসলিম আয়সা রাজি আল্লাহ আনহা তিনি বলেন যে আল্লাহ নবী সাল্লাম যে নিয়মিত রাত্রিতে এবাদত করতেন নিয়মিত রাত্রিতে যে সলাত আদায় করতেন কোনো অসুবিধার কারণে অথবা অন্য কোনো কারণে যদি ওই রাত্রির এবাদতটা তিনি না করতে পারতেন তাহলে সল্লা মিনান নাহার দিনের বেলা সেটাকে পড়ে নিতেন চিন্তায় আশারা তারা কাতান বারো রাকাত এটা কেন বলেছে আয়সা রাজি আল্লাহ তালা আনহাকে জিজ্ঞাস যখন করা হয়েছিল বোখারের হাদিস 
যে আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমজান মাসে এবং রমজান ছাড়া অন্য মাসে উনি কত রাকাত কিয়ামুল লাইল আদায় করতেন তো তিনি বলেছেন যে উনি রমজান হোক বা রমজান ছাড়া হোক 11 রাকাতের বেশি উনি কোন দিন রাতে সালাত আদায় করেন নাই তো 11 রাকাতের মধ্যে 8 রাকাত ছিল তাহাজ্জুদ ও 3 রাকাত বিতর তো বিতরের সময়টা কখন এশার পর থেকে নি ফজর পর্যন্ত বিধায় নিয়মিত যে ব্যক্তি 11 রাকাত সালাত আদায় করে ওই ব্যক্তি যদি রাতে কোন দিন সালাত থেকে যদি সে ভুলে যায় অথবা উঠতে না পারে তাহলে পরের দিন সকালে ফজরের পর থেকে নিয়ে জোহর পর্যন্ত সেই 11 রাকাত সে পড়তে পারবে তবে 11 পড়বে না কারণ বিতর দিনের বেলা নেই বরং সে দুই দুই রাকাত করে পড়তে পড়তে 12 রাকাত সালাত আদায় করবে বিতর এক রাকাত না পড়ে এটাকে জোর বানিয়ে দিবে দুই রাকাত পড়ে 12 রাকাত হয়ে যাবে সম্মানিত শ্রোতা ও দর্শক মণ্ডলী এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় আমরা সুন্দর একটা গাইডলাইন পেলাম যে ইবাদতের ক্ষেত্রে আমরা নিজের পক্ষ থেকে কোনো কমতি বাড়তি করব না বরং আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন যেখানে যেভাবে যতটুকু উনি করেছেন আমরাও সেটা সেভাবে অতটুকু করলেই আল্লাহ আমাদের প্রতি রাজি হবেন খুশি হবেন আল্লাহ আমাদেরকে mohabbat করবেন আল্লাহর কাছে দোয়া করি আল্লাহ পাক যেন আমাদেরকে সেভাবে আমল করা তৌফিক দান করেন এ বলেই আজকে আলোচনা এখানে শেষ করছি ও আখির দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু বিশুদ্ধ হয় ডায়ালাইসিস করলে রক্ত বিশুদ্ধ হয় তাপ দিলে সোনা বিশুদ্ধ হয় আমাদের কষ্টার্জিত টাকা কিভাবে বিশুদ্ধ হবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পবিত্র কোরআনে অনেকবার এই কথা বলেছেন আকিমুস সালাত ওয়া আতুজ যাকাত অর্থাৎ তোমরা নামাজ আদায় করো এবং যাকাত দাও যাকাত দিয়ে সম্পদকে বিশুদ্ধ করুন বর্তমানের এই যুগে ইসলামের বাণী প্রচারের জন্য স্যাটেলাইট চ্যানেল হলো সবচেয়ে সেরা মাধ্যম পিস টিভি কে সমর্থন করুন ডোনেশন এবং যাকাত পাঠানোর ঠিকানা আইআরএফআই আলট্রায়ান ব্যাংক কোয়াড্রান কোড 48 ক্যালথর্পে রোড বার্মিংহাম ইউকে পোস্ট কোড B1518TH পাউন্ড অ্যাকাউন্ট নাম্বার 0113201 ইউরো অ্যাকাউন্ট নাম্বার 0113202 ইউএস ডলার অ্যাকাউন্ট নাম্বার 0113203 শর্ট কোড थ्री जिरो डबल जिरो एट थ्री स्विफ्ट बी आई सी कोड आई बीओ बी जि बी डबल टू आई बैन जि बी फाइव टू एल ओ आई डी थ्री जिरो नाइन सिक्स थ्री फोर जिरो वन जिरो टू फोर वन नाइन टू टेलिफोन टाका ट्रांसफारे कल कर डबल फोर टू जिरो एट टू फोर टू फोर थ्री टू वन टाक पाठिए इमेल कर एडमिन एट द रेट पीस टी डट टी अपन दायित्व पालन कर पुरस्कार निश्चित कर এই দায়িত্ব পূরণ করুন চারিদিকে চলছে এক জোয়ার मसृण करते देखाम कलिमार आवेदन केवल मात्र क्यों मुमिन निजे निर्वाचन करें से क्या जार प्रथम उद्देश्य हल तौहिदे प्रचार कलिमार आवेदन
প্রতি বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে এগারোটায় আপনার সম্প্রচার সকাল সাড়ে আটটায় বাংলাদেশে বাংলায়